Bismillahirrahmanirrahim. We begin with Allah's blessed name. We praise Him and we glorify Him as He ought to be praised and glorified. And we pray for peace and for blessings on all His noble messengers, on our father Adam, and our father Abraham, and Moses, on Jesus, on all His mother, the Blessed Virgin Mary, and on the last of them all, the Blessed Prophet Muhammad, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, as we continue now with our topic, an Islamic response to Dajjal's electronic or digital monetary system. Uh, we are grateful to the owner of uh, the Salsabil restaurant, halal restaurant here in Geneva, close to the Palais de Nacio, uh, who has been so kind as to offer us this hall free of charge, as a consequence of which we have no expense today. And uh, then after the lecture is over, and we have the question and answer session and discussion session, we then proceed upstairs for a delicious uh, uh, dinner, inshallah. I had I ate yesterday and I told you it's very delicious, yeah. <laughs> very delicious. And so thanks to the San Sabir restaurant and we pray that Allah may bless them for their kindness to us. And may Allah protect uh, the restaurant and protect uh, the owner and his family. Amen. Voilà, donc on va reprendre la seconde partie euh, de, de notre euh, discussion d'aujourd'hui concernant euh, une réponse islamique au système monétaire du Dajjal. Euh, et je tiens à remercier sincèrement donc, le, le staff qui, a organisé, qui nous, a, nous a accueillis aujourd'hui, donc le restaurateur, dont les plats sont très très bons au passage. Euh, et euh, que Dieu bénisse son établissement. Euh, nous n'avons eu aucune, aucun frais à réaliser aujourd'hui pour, pour l'organisation de cet événement. On tient à le remercier sincèrement. Donc on va continuer cette seconde partie. Ensuite euh, viendra une session questions-réponses. Et euh, à la suite de quoi un repas sera euh, mis à l'honneur. Voilà. We ended the first session with the explanation of the mountain of gold, the prophecy of Prophet Muhammad, Allah's blessings be upon him, that the river Euphrates will uncover a mountain of gold, and the people will fight for that mountain of gold. And the 99 out of every 100 who fight will be killed. And each one will say, I will be the one who will survive. But that the believers in the one God must not touch that boat. Donc on a terminé la première session par le hadith du prophète Ali Sawat Yusselam qui explique que la rivière de l'Euphrate va dévoiler donc une montagne d'or et que beaucoup de gens donc rentreront en bataille pour convoiter cet or-là et que euh, chacun d'entre eux dira c'est moi qui vais survivre donc euh, à cette bataille là donc je, je vais remporter le, le, le putain et euh, mais les croyants du, en, 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 au Dieu unique euh, ne devraient pas ne doivent pas toucher euh, cet or là There are unmistakable signs that the Western world, or those who control power in the Western world, now feel themselves confident that they can move to a more advanced stage in their process of transforming the world of money that they can now move to a cashless world. And that the cashless world will witness the disappearance 
of all paper money. On observe de plus en plus de signes que ceux qui souhaitent contrôler le monde prennent de plus en plus confiance pour faire porter le monde à, à, à une étape supérieure, ultérieure, euh, à savoir vers une société, ce qu'on appelle une cashless society, donc une société sans euh, liquidité, sans argent liquide. Euh, voilà. The first unmistakable sign was when the government of India last November announced the demonetization, meaning you cannot use it as money anymore. The demonetization of the two biggest currency notes in India, the 1,000 Indian rupee note and the 500 Indian rupee note. Le premier signe, c'est l'événement qui est remonté il y a quelques temps, donc récemment, en Inde, où les autorités avaient démonétisé, c'est-à-dire interdit l'utilisation totale des deux plus grands euh, billets euh, qui étaient en circulation en vigueur, à savoir le billet de 1000 roupies et de 500 roupies. Three implications emerge from what the government of India did. Number one, that it is a sign that they are now confident to move towards a cashless world, which will be electronic money. Number two, that the government of India has taken India firmly into the camp of the Western world, where previously, it seems like a dream now, <laughs> India used to champion what was called non-alignment. And number three, that the government of India has betrayed the Hindu religion. That Hinduism, like Judaism, and Christianity, and Islam, demands integrity in business. And it should not be difficult to find Hindu businessmen who set an exalted standard of integrity in business. Ce que le gouvernement indien avait fait à l'époque impliquait trois choses. Numéro un, c'est que d'abord, ils se sentaient davantage, de plus en plus confiants. Ils ont montré de plus en plus de confiance pour faire évoluer l'Inde vers une société sans liquidité. Numéro deux, ça montrait bien que ils sont parvenus, ces gouvern ce gouvernement-là est parvenu à faire passer l'Inde entre les mains, entre guillemets, donc de, ou plutôt à faire passer l'Inde dans le camp de, 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 de l'Ouest, ce qui est paradoxal puisqu'auparavant, l'Inde était... Euh, entre guillemets, un des champions de ce qu'on appelait le non-alignement parmi les pays non-alignés. Et troisièmement, c'est que ces autorités-là ont euh, procédé à la trahison en fait, de la religion de l'hindouisme, puisque euh, de façon totalement similaire à l'islam, au christianisme, au judaïsme, l'hindouisme également admet que... Euh, cela ne, allez, ça ne relève pas de l'éthique du business en fait de parler d'une société sans liquidité. When you buy a gun, you want to try it out to see whether it's working. So you go and you shoot to check to see whether there are any problems with the gun. That's what they did using the government of India to check to see what would be the problems that they would face if they are to withdraw paper money from the market. So India volunteered to function as the guinea pig of Wall Street. Généralement, quand vous achetez une arme, vous, vous l'essayez pour voir s'il n'y a pas un défaut avec cette, cette arme-là, si tout fonctionne bien. Euh, de la même manière, en fait, l'Inde a été utilisée en fait, comme 
un peu comme une arme à savoir ceux qui tiennent à contrôler le monde ont utilisé cette nouvelle arme et l'ont expérimentée sur l'Inde pour voir ce qui se passerait euh, si on voudrait en fait retirer les liquidités les devises en support liquide en fait d'un pays euh, et, euh, et ainsi l'Inde a été utilisée comme Unitex comme cobaye voilà comme cobaye expérimental pour ce, cette nouvelle arme là And so now we will witness the gradual, the gradual removal of paper money from the market, commencing with the big notes, like the 1,000 rupee note and the 500 euro note, because the I'm going to use a technical term now, the modus operandi, the method by which they operate. The modus operandi in this process is to always function in such a way that the change is very, very small at a time. Incremental change, like a termite eating at the bottom of a stick, like a termite eating at the bottom of a stick. And when the termite has eaten enough, the stick will lose its balance and then there will be a collapse. Have I tickled you as yet? Okay. Ici, c'est pour dire en fait que on voit en fait qu'il y a un processus incrémental, tout doucement, pour procéder au retrait des, euh, des devises sous forme liquide en fait. Ça commence par les grands. Euh, les grands, les grands, les grands, enfin, les grands billets dans le sens les grandes, euh, les billets avec les plus grandes valeurs comme par exemple les 1000 roupies, les 500 euros et ça vous montre un petit peu ce qu'on appelle le mode opératoire de ce genre de, de personnes qui agissent ainsi à savoir que ce mode opératoire doit être tel que les changements de ce type doivent être progressifs, tout doucement slowly, donc étape par étape tout doucement, un peu comme une termite qui, euh, qui ronge tout doucement tout doucement, étape par étape un bâton jusqu'à ce que progressivement le bâton perde son équilibre et, euh, et qu'il qu ça, 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 ça tombe et ça tombe ça tombe, ça tombe. Voilà. j'espère que vous avez compris l'analogie <rire> we now we now have to fast forward a little bit to ask what would be the implications at the end of this process when all paper money would be withdrawn, or to use the proper term, demonetized, and that the only money that can be used to buy and to sell would be plastic functioning for electronic or digital money. What would be the implications for us? Maintenant, on doit se poser la question, pour aller un peu plus vite, qu'est-ce qui se passerait finalement lorsque ce procédé sera arrivé à terme et qu'on aura retiré, en fait, pour, pour utiliser le terme précis, démonétiser ces, ces monnaies-là, et qu'à la place, on aura des monnaies du style plastique, électronique, euh, ou, euh, voilà, euh, qui prendront la place de, de, ces, de, ces, de, ces, de ces anciennes monnaies. Qu'est-ce qui va se passer I had to take one hour and ten minutes before I could reach this question. I could not ask the question without first offering you the background information that I did.